வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிட் சாட் வித் ஜாரா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக் கோலா குழம்பு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனியன் தக்காளி அப்புறமேட்டு புளி ஒரு ஒரு எலுமிச்சோட அளவு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் மிளகு ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு தனியாக தக்காளி பூண்டு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு தனியாக வெங்காயம் தக்காளி பூண்டுலாம் அதனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் முட்டை அவ்வளோதான் இதில் தான் பேசிக் இன்க்ரீடியன்ஸு இதில் நம்ம ரெண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த தேங்காவும் அப்புறம் அந்த எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு ஜீரகம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் அதை போட்டு அது ஒரு மிக்சர் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பேஸ்ட் வந்து எடுத்து ஒரு மூணு தக்காளி கூட்டிக்கிட்டு பழம் தான் மூணு தக்காளி பழம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்சராக அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க இது ரெண்டு பேஸ்ட்டு தான் இது கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக கூட அரைச்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வாங்க போகலாம் நம்ம டிஷ்குள்ளரை நம்ம ஒரு இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு ந கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இது ரெண்டும் சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே செக்க எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப நல்லது இப்போ ஈஸியாகவும் கிடைக்கிது ஸோ நீங்கள் செக்க எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நான் அன்றைக்கி மண்பானை சட்டியில் செஞ்சேன் மண்பானை இல்லை அதான் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரியே தான் மூன் மீன் குழம்புக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் நல்லா ஏந்தலான்னு அதை எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த கோலா ஒன்று எடுக்கும்போது உடையாது அதில் நான் நல்லா நல்லெண்ணெய் நிறையவே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஓரளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வெந்தயமும் ஜீரகமும் வதங்குற தாளிக்கிறதுக்கு போடணும் போட்டு நல்லா பொரியணும் கொஞ்சம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் எக் எக் பற்றி பார்த்தோன்னா இது அதிகமான கேலரிஸ் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு நல் ஃபுட்டு நல்ல ஃபுட்டு இதில் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது இப்போ இதில் தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் ஜீரகம் போட்டோம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது அப்புறமேட்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு உரிச்சது தான் உரிச்ச பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா சாட்டை ஆகட்டும் சாட்டை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மிளகா லைட்டாக மேலே கீரிக்கும் இல்லைனா பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கணும் வதக்கிட்டு இப்போ ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க போட்டு அதுவும் நல்லா பட படப்படம் பொறியணும் பொறிஞ்சு நல்லா வதங்கணும் இந்த கோலாவோட குழம்புக்கு வந்து நம்ம குழம்பு தனியாக வச்சிடணும் இது சிமிலர் டு புளி குழம்பு மாதிரி தான் புளி குழம்பு மாதிரி வச்சுட்டு இல்லை நீங்கள் குருமம் மாதிரி கூட வைக்கலாம் பட் நான் அன்றைக்கி புளி குழம்பு மாதிரி வச்சேன் வச்சுட்டு தனியாக அந்த கோலாவுக்கு தேவையான மிக்சர் தனியாக ரெடி பண்ணி அதை அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி இதில் போடணும் இப்போது ஒரு பவுல் ஃபுல் ஆஃப் என்னென்னா கொரியாண்டர் லீவ்ஸை இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் இந்த வதங்குறதுல தான் டேஸ்ட்டே இருக்குது அப்போ தான் அந்த குழம்பு மேலெல்லாம் எண்ணெய் வதக்கிறது இது எல்லாமே வரும் ஸோ நல்லாவே வதக்குங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா டைம் எடுத்து வதக்குங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு இப்போது ஒரு பவுல் ஃபுல் இது ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு மூணு தக்காளி அப்புறம் அங்கே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஏன் இந்த தக்காளி வெங்காயம் நிறையா போடணும் அப்போ தான் அந்த கொலை குழப்பு கிடைக்கும் அந்த கொலை குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி அந்த எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும்போது இந்த அரைச்சி வச்சுக்க வெங்காயம் தக்காளி போட்டுக்கோங்க இதையும் போட்டுக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு டென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்பிளாக வதங்க விடுங்க வதங்கி இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு வாங்க இப்போது பவுடர்ஸ் எல்லாம் வரிசை ஆட் பண்ணலாம் அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிடுங்க சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணால் தான் அது எண்ணெயில் வதங்கும் போது நல்லா அது சப்பாக எண்ணெயெல்லாம் வதக்கும் குழம்பு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் நெக்ஸ்ட்டு டர்மரிக் பவுடர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூனு ஆனால் எங்களோடது ரொம்ப காரம் இருந்தாலும் நான் முக்கால் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணேன் இது ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் அப்புறம் இது நல்லா டூ ஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒன்லி கொரியாண்டர் பவுடர் இதோட எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவும் வச்சு நம்ம அரைச்சிடலாம் கூடாது ஒன்லி கொரியாண்டர் பவுடர் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா ஒரு ஒன்றரை எலு ஒன்றரை எலு பெரிய எலுமிச்சமான அளவு ஊற வச்சுருந்த புளியை கரைச்சி அந்த தனியே ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா கிண்டி கொதிக்க விடுங்க இப்போது இந்த மிக்சரில் நல்ல ஒரு ஒன்றரை தேங்காய் ஒன்றரை தேங்காய்னா முக்கால் தேங்காய் முக்கால் மூடி அளவு அரைச்சிருந்தது அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து போட்டிருந்தேன் அதையும் ஊற்றி அதை நல்லா கொதிக்கட்டும் இது இப்போ நம்ம கோலா
ஜீரகம் சோம்பு அப்புறம் உப்பு அது பவுடர்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நாளைக்கு ஒரு நாலு முட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் அது ஃபஸ்ட்டு அந்த பவுடரோட கையில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த நாலு முட்டையும் உடச்சி விடுங்க உடச்சி விட்டு இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் இதில் மசாலாலாம் கிடையாது வேணால் நம்ம கடலை மாவு யூஸ் பண்ணலாம் பட் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணால் டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ நான் அதில் சேர்க்குறது இல்லை கடலை மாவு சேர்த்து வச்சாச்சு இந்த கோலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு பனியார் சட்டியில் தான் ஊற்றி எடுக்கணும் பனியார் சட்டியை காய வச்சுக்கோங்க காய வச்சுட்டு அது எல்லாத்துலேயும் சும்மா ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விடுங்க போதும் இந்த கரம் மசாலா பவுட்ரு இந்த சோம்பு ஜீரம் பவுட்ரு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கலாம் அந்த அந்த பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆகுது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லை பீட் பண்ணி வச்சுருந்த எக் பேட்டரை எல்லா எல்லா கொல்லையிலையும் விட்டு இது மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க திருப்பி விட்டு நல்லாவே பொறிச்சு கிறிஸ்பியாக எடுத்துக்க வேண்டிதான் எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் போடலாம் ஒரு அன்றைக்கி ஒரு த்ரீ செட்ஸ் போட்டோம் இந்த இந்த அளவில் த்ரீ செட் ஆஃப் இது எடுத்தோம் எக் கோலாஸ் ரெடி பண்ணோம் நல்லா கிறிஸ்பியானதுக்கப்புறம் இது மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் இது மாதிரி மொத்தமாக பொறிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அந்த குழம்புமே நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி என்னென்ன நல்லா மேலே வந்ததுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதை போட்டு ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் லைட்டாக சிம்பில் வச்சுட்டு வச்சுட்டா குழம்பு அவ்வளோதான் ரெடி அவ்வளோதான் நம்மளோட எக் கோலா குழம்பு ரெடி கோலா குழம்பு வித் அந்த பொறிச்சது குழம்புல போடாம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத நம்ம கண் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க